Hello friends, uh, today we will read the chapter Landscape of the Soul for the students of 11th class. Already we have shot two videos from this lesson and uh, this is the third video and uh, this is an extract of the lesson in this Getting Inside Outsider Art Outsider Art Okay. <coughs> When French painter Jean Dufit mooted the concept of art brood in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. Okay, so यहाँ पर जो एक फ्रेंच पेंटर था जीन डफिट उसने आर्ट ब्रूट का कॉन्सेप्ट 1940s में दिया था और ये जो कॉन्सेप्ट था ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए था और अनट्रेंड के लिए अनट्रेंड जो आर्टिस्ट था उनके लिए था मीन टू से द पर्सन हु आर टैलेंटेड बट दे डोंट हैव एनी डिग्री और डिप्लोमा बट स्टिल दे कैन दे हैव टैलेंट एंड दे कैन डू द थिंग्स फार बेटर एंड लाइक प्रोफेशनल दे कैन डू फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स आउटसाइडर आर्ट has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally and uh, from the beginning from the beginning outsider art or raw art gradually become the fastest growing area mean to say now it is being adopted by new artists who might not have degrees or diplomas but still they uh, they have exceptionally far better access to their um, art and uh, they do wonders okay because they have talent and uh, they do the things far better and they are not lagging behind the professional uh, artists this zener this genre is described as the art of those who have no right to be artist as they have received no formal training yet show talent and artistic insight and uh, this genre jo hai ye un artist ke bare mein us art ke bare mein batate hain jo ki artist kehlane ke haq nahi rakhte right nahi unko artist kehne ka kyunki unke paas koi formal training nahi hai lekin phir bhi wo apne talent ko show karte hain ya in आर्टिस्टिक जो उनका नज़रिया है जो उनकी जो सोच है जो परसेप्शन है उसको शो करते हैं देर वर्कस आर ए स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉर्ड ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ रिंग्स और उनके जो काम हैं वो एक सोर्स ऑफ इंस्परेशन है फॉर द एस्पायरिंग आर्टिस्ट अराउंड द टाइम द फिट वॉज प्रोपाउंडिंग propounding his concept in india an untutored genius was creating paradise and uh, around the time when this concept was being popularized by dafit at the same time in our country untutored genius this program an untutored genius was creating paradise okay so this concept was being popularized in our country also years ago the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and uh, and recycled material is known to the world today as the row garden at chandigarh when uh, this concept was popularized for the new artists who are known as untrained artist or artist with no formal education at the same time in our country uh, these artists were doing wonders and uh, this this an example from chandigarh where where uh, we see ro garden ro garden is an example in chandigarh that was created by uh, by talented artists 
who might not have formal education but their works but their work is outstanding they have done outstanding job they have created the garden row garden with recycled material or the waste material they found so far its 80 year old creator director nick chan is now hailed as india's biggest contributor to outsider art outsider art means raw art art which does not have an identification or affiliation from the experts और 80 ईयर्स में इट्स 80 ईयर ओल्ड जो 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर और डायरेक्टर हैं नेक चंद जो कि इंडिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं रो आर्ट के द फिफ्टी एथ इश्यू स्प्रिंग टू थाउजेंड फाइव ऑफ रो विजन आई के बेस्ड मैगजीन पाइनियर इन आउटसाइड आर्ट पब्लिकेशंस फीचर्स नेक चंद एंड हीज रो गार्डन स्कल्पचर women by the waterfall on its anniversary issues cover and uh, ek uk based magazine jo ki outsider ya ro art ki publication ro art ke bare mein publish karti hain apni magazines ko unhone uh, jo ki spring 2005 apne 50th issue ke andar jo ki spring 2005 mein ye unhone launch kiya tha पब्लिश किया था ये मैगजीन उसमें उन्होंने नेकचंद के बारे में बताया और उनके जो रो गार्डन के बारे में बताया जिसमें कि विमेन बाय द वाटरफॉल जो उसको टाइटल दिया गया था उसका ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यू कवर और एनिवर्सरी जो इनका इश्यू कवर था उस कवर का नाम दिया ना विमेन बाय द वाटरफॉल द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रो आर्ट वॉज ऑफ वर्क दैट वर इन देयर रो स्टेट as regards cultural and artistic influences and uh, notion means which are art brute athar ro art ye was the was of works ye un rachnaon ka kaam tha vichar tha jo ki abhi ro state mein thi cultural aur artistic influences ko lekar ke jo bhi ro state mein thi abhi jo beginning mein thi initial stage ke upar thi ye art anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art and is prakar ki art mein kuch bhi chahe wo tin se lekar ke ya koi sink ka toota ho tukda ho ya koi bekar jo car ho jo ki broken down car thi ye kuch bhi jo hai ek rough art ke liye raw art ke liye काम में आने वाली वस्तु हो सकती है या रो आर्ट के लिए आ, ये सारी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन टू डीजिंग हाइट्स ऐसा कुछ ऐसा जो कि नेक चंद ने अपने इस आर्ट्स को जो ऊंचाइयां दी हैं डीजिंग हाइट्स दी हैं जो कि हैरान करने वाली ऊंचाइयां हैं उनको दी हैं रिकगनाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टमनी ऑफ द डिफ्रेंस a single man can make when he lives his dream or ek apne recognizing his art as an outstanding testimony of the difference or in this way jo nikram hai unhone ek aisi testimony ek aisa example logon ke samne present kiya jo ki ek aadmi without formal education apne khwab ko pura karne ke liye जिसने ऐसा एक एग्जाम्पल जो है पेश किया है दैट इज आउटस्टैंडिंग दैट इज आउटस्टैंडिंग द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स एंड फॉर दिस वेरी पर्पज नेक चंद वुड बी ऑनर्ड बाय कमीशन फॉर स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को फॉर यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्कस the five month interacting show uh, realm of nekchan and it the five month interactive show would be uh would be a wonderful op uh, occasion for the artists 
and it would be given a name realm of nation beginning october will be held at leading museums in switzerland belgium france and italy and uh, the efforts of nation would be highlighted at various places in switzerland belgium france and italy in the museums of these places the biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation nixon says and nixon jo ki is row art ke ek betaaz badshah hai jinhone ek apni pehchan banayi hai row art ke dwara row art ke dwara wo kehte hain ki sabse bada reward mere liye hai ki us garden mein ghumna aur logon ko meri creation ko enjoy karte hue dekhna mere liye sabse bada reward hai तो ये बृंदा सूरी हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005 में ये पब्लिश हुआ था ये एक्सट्रैक्ट वहाँ से लिया गया था ठीक है सो दिस लेसन इज़ कंप्लीट आई होप यू मस्ट हैव गोट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन रेज योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप ओके आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद योर प्रॉब्लम्स and uh, if you like my videos then please subscribe my channel thank you have a nice day